Hoje ainda não viu nada na internet, pois não? Não, eu acabei de acordar. Mas porquê que pergunta isso? Porque é melhor estar preparado. Para quê? Para isto, Ricardo. A tua namorada com outro tipo numa discoteca. O irmão do Fernando Macieira. Mas ele sempre gostou de ti. Eu acho que ele nunca gostou da Natália. Não digas isso, nem a brincar. Tu sabes que o Romão trai a Natália, não sabes? Ainda no outro dia o Paulo viu com uma tipa num, num restaurante, num hotel. Ele é mesmo ordinário. E tu ficas sempre demasiado estranha quando falas sobre ele. O que é que se passa, Rita? Ele tentou alguma coisa contigo? Esta manhã toda a gente fala em ti. Fala em mim, fala em mim, porquê? Não estou a perceber. Muito bem, te vou-te explicar. Já ver. Olha, esta está esta tá perfeita. Vê lá. Então é assim, meu amigo. Segundo as redes sociais, tu és o novo namorado da Tina Castelo. A mais recente sensação dos reality shows em Portugal. Já viste? Qualquer dia vai saber. Já falaste com o Ricardo sobre isto? Ainda esta manhã. E como é que ele reagiu? Enfim, como é que tu reagirias se a tua mulher fosse apanhada a beijar outro tipo? E a foto fosse parar à net. Já viste quantas pessoas viram esta cena? Uma brutalidade. É o que dá a andar em comidas da televisão. Disseste-me que já não estavas com o Ricardo, mas pelo visto estás. Se ele estar a fazer estas figuras. Ai, meu Deus, que eu faço? 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 A culpa não é minha, Fernando. A culpa é dela. Tu não sei que já tens idade para ganhar juízo. Estás armado em paizinho agora, é? Não tens dois filhos para tomar conta? Pelo visto, tenho três. Sendo que um deles, pelo menos, já tem mais do que idade para saber o que é que anda a fazer. A sério, Fernando. É melhor de só ficar por aqui. Não, alguém tem de chamar a razão. Tu tens noção do que é que fizeste? Mas tu não viste? Foi o Ricardo que se atirou a mim por causa da rapariga. Tens de aprender a ter calma, a controlar-te. Eu já te disse que há pessoas que gostam de compromissos, Paulo. Sim, e tu és uma delas, já sei. Eu preciso de estabilidade também. Eu não quero passar a vida em quartos de hotel contigo, Paulo. Entende isso, como se estarmos juntos fosse um crime. Se eu desaparecesse da tua vida de uma vez por todas, tu ias sentir a minha falta ou não? Hã? Sim, ia sentir a tua falta, ia. Mas depois a vida corria o rumo normal, como tem de ser, não é? Não dizem que o tempo cura tudo. Eu tempo é que me conheces, Ricardo? Acho que eu te fazia uma cena dessas. Eu fazia, pá, nós somos amigos. Mas eu também pensava assim. Vemos um copo, esquecemos isto, vais ficar longe da Tina. Não te preocupes, não lhe toque nem com uma vara de 6 metros. Amigos? Amigos, tu és capaz de me explicar o que é que estás a fazer à porta de minha casa, a dormir dentro do carro do Ricardo? Tu não achas que já és suficientemente crescido para andares a fazer figuras desta? E tu não achas que eu já sou suficientemente crescido para ter mais em meu pai? Eu não me armo o teu pai se tu não fizeres figuras destas à porta da minha casa onde eu moro, com a minha mulher e com os meus filhos, ok? Eu vou estar uns dias fora, tenho uns voos para fazer e quando eu voltar eu arranjo um sítio para ficar. O máximo que eu posso fazer é deixar de ficar aqui a passar uma noite. Amanhã vamos juntos para o aeródromo e depois tu decides a tua vida, ok? Obrigado, Paulinho. Sério. Obrigado, és o maior. Eu preciso mesmo dormir. <risos> tu não sabes a minha noite, eu passei a noite toda em claro. Sim, sim. Isso já que sabe. Que eu não ando a fazer as horas de repouso e ainda me despede. E depois, lá se vão os assistentes de bordo. Pronto, lá estás -te. Let's go. 